Klimawandel im oberen Gebiet lässt sich charakterisieren erst einmal durch einen signifikanten Temperaturanstieg. Das heißt, in den letzten 100 Jahren sind die Temperaturen im Jahresdurchschnitt um ungefähr 1 Grad angestiegen. Und das hat zur Folge, dass zum Beispiel die Vegetationsperiode ungefähr zwei Wochen verlängert ist. Das heißt, dass Pflanzen heute zwei Wochen länger wachsen in dieser Region. Und das hat natürlich Auswirkungen zum Beispiel auf Agrarbetriebe oder auch auf den Weinbau. Die Temperaturerhöhung hat auch dazu geführt, dass wir heute mehr Hitzetage haben. Das war gerade jetzt in dem laufenden Jahr 2018 ein großes Thema. Und dieser sogenannte Hitzestress, der betrifft die Menschen allgemein, wirkt sich aus auf das Wohlbefinden, aber natürlich auch gerade auf Betriebe, die entsprechende Produktionsabläufe haben. Und dieser Hitzestress führt auch dazu, dass wir zum Beispiel nachts nicht mehr so gut schlafen können. Das sind vor allen Dingen die sogenannten Tropennächte, in denen man bei über 25 Grad nicht richtig schlafen kann und dann entsprechend am nächsten Morgen wie gerädert aufwacht. Und mit der Temperaturerhöhung geht auch einher eine Verlängerung von Dürrephasen. Und die Dürrephasen sind natürlich etwas, was die Wasserversorgung interessiert, was aber auch die Energieversorgung interessiert oder was auch Auswirkungen auf die Logistik hat. Wenn zum Beispiel der Rhein Niedrigwasser hat, dann können die Schiffe nicht mehr fahren oder können nicht mehr die volle Beladung nehmen. Die Niederschläge haben sich auch verändert, allerdings nicht in der Summe, sondern in den Niederschlagstrukturen. Da erkennen wir vor allen Dingen eine jahreszeitliche Verschiebung. Das heißt, wir haben heute mehr Niederschläge im Winter und weniger Niederschläge im Sommer. Und die Winterschläge im Winter, die führen zu einem erhöhten Hochwasserrisiko, was wiederum für die Betriebe relevant ist, die in der Nähe von Bachläufen oder an Flüssen liegen. Die geringeren Niederschläge im Sommer wiederum sind wieder wichtig für die Agrarwirtschaft und für die äh, entsprechenden Betriebe, die eben Wasser das ganze Jahr über brauchen, auch für die Wasserversorgung insgesamt. Denn die Niederschläge im Sommer, die fallen jetzt vermehrt als sogenannte Sturzregen oder Starkregen. Das haben wir gerade auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen gehabt. Insgesamt ist der Klimawandel in der Region differenziert. Wir haben die Hitzeproblematik vor allen Dingen in den Tieflagen des Oberrheingebietes. Dort vor allen Dingen dann die Problematik in den ohnehin schon überhitzten Städten. Während jetzt die Höhenlagen in den Vogesen oder in Schwarzwald stärker betroffen sind von dem Rückgang der Schneefalltage. Das heißt, auch die Schneedeckendauer hat erheblich nachgelassen, ist zurückgegangen, um ungefähr zwei, drei Wochen. Und das wirkt sich wiederum auf, aus auf die Betriebe, die im Wintersport aktiv sind. Es gibt einfach eine kürzere Schneesaison. Man hat darauf reagiert, indem man zum Beispiel Schneekanonen anschafft, um diese Saison wieder etwas künstlich zu verlängern. Alles in allem kann man sagen, dass die Auswirkungen des Klimawandels eher negativ zu bewerten sind in ihrer Gesamtheit und dass vor allen Dingen durch die Zunahme von Hitze und von Dürrephasen wie in diesem Jahr 2018 eine große Herausforderung für diese Region besteht.